剑寒，剑寒，我回来了，我再也不要离开你了。对不起，我和剑寒让二位见笑了。小秘书，好久不见。你是？你吗？你好，我是陆剑寒初恋女友林清雅，很高兴认识你。你好，我是赵先生的朋友，我叫林婉。还认识几天就出去啊！你们吵架别带上我。你们先聊，我还有事。建寒，你难道不想知道我当年为什么离开你吗？是陆老夫人逼我离开的，还有林家做威胁，我是迫不得已才。你出口跟我有什么关系？建寒，我知道你恨我。那些年我真的是迫不得已，我出国一个人，没有你，我是真的生不如死，痛不欲生。那我现在有老婆。林婉，陆金海，我跟你从小一起长大，我就不相信你心里没有。我想得到，就从未失手过。陆先生，你回来了。陆先生，我先睡了，晚安。boss， 林小姐回家了吗？杨慧欣酒店附近这边也没有发现林小姐的行踪，需要我带人全程搜索吗？不用。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。看来真的生气了。喂，奶奶，嗯，过两天的宴会可以等到明天吗？然后能顺便帮我邀请小婉出席晚会吗？我们之间有点误会。他离家出走了。臭小子，你是不是欺负小婉了？都说了，只是误会。明天晚上我会跟他解释的。怎么了？刚结婚就来找我这么走了？我老公吵架了。你好，我知道你为了让我安心，找了个人闪婚，委屈你了。不过刚听你说的，那个陆先生应该人还不错，新婚夫妻嘛。产生误会难免，彼此需要磨合，很正常。妈，听说了，慢慢好好休息，少说话。女儿，妈跟你说，只要没有出现第三者，就还有挽回的余地。林清雅竟然是云海首富的千金，她还是陆先生的初恋女友，合着陆先生也傍大款。小婉，奶奶明天举办家宴，你和家人有空吗？奶奶安排再去接你们。奶奶，我和陆先生。奶奶都知道了，别着急，孩子，明天奶奶一定会给你个交代的。哎，快来快来，来，亲家，请坐。你看你们结婚啊，都这么长时间了，我们两家人啊，还是第一次见面。啊，呃，是是。咱们第一次见面啊，小婉啊，奶奶见你第一眼啊，就知道你和静涵哦是天生的一对。幸亏啊，那个和你相亲的混账东西没长眼睛，这不才让静涵哦钻那个空子。原来我和陆先生都是奶奶提前安排好的。你们的姻缘哦是天注定的，也是你们有缘分啊。姻缘天注定，奶奶，您可能不太知道，陆先生有一个心爱的初恋女友，人家两个才是天生一对，我这严格来说都算是第三者了。那个林清雅吗？嗨，她算什么初恋呀？只不过小的时候救过静涵一命，顶多算一个救命恩人吧。八岁那年，静涵和父母回国，正好遇到了一场车祸。所以啊，静涵才会对他有些特殊。不过你放心，我陆家子孙啊，绝不休妻。你也要相信他，奶奶能看出来，他心里有你，你知道吗
，这场家宴啊，就是他求我专门为你办的，也是专门为你道歉。这怎么听起来有点耳熟？仔细想想，陆先生也挺可怜的。孟老夫人怎么就知道季寒心里有他了？我怎么知道？奶奶，你看我给您带的。不是说今天是家宴吗？你怎么带个外人？他们这算是在一起了，要官宣了吗？奶奶，您不要怪金海，这次是我让金海带我来的。我来只是想求您原谅，当年我不应该收那笔钱。金海，你看奶奶是不是不想原谅我？是不应该的。拿钱办事。希望林小姐能够遵守诺言，远离金海。毕竟他是一个有妇之夫之人。你现在走，也来得及。贱人，正宫都回来了，还想赖在陆金海身边不走，跟我抢男人，抢得过吗？什么情况？不是在一起了？昨天晚上去哪了？为什么不见我呢？没听见。<咳>既然陆先生到了，咱们呢就敞开话说吧。啊，夫人，今天这亲事彩礼啊，咱们得需要十万。我女儿呢至少值八十八万。今天呢，如果不加钱的话，那我就告陆先生有关生意。爸，你胡说什么呢？哎，哥，这这坐我干嘛？哎。爸，你能不能不要每次都让我这么难看啊？再说了，我是自愿嫁给陆先生。什么叫自愿呢、啊？你忘了，你妈还住在医院呢。你老爸我呀、啊，一屁股在他欠了赌金呢。这次彩礼要一定要多，到时候啊，你辛苦还省一些。呃，其实啊，我是对你好嘛。给你一个亿，跟陆静涵离婚。那多不好意思啊，这。离了婚，这钱才是你们的。叔叔，彩礼钱八十八万，我会把你们开。你放心，我一定会尽我所能对小王好。这真的？那。你看，这是真是破费了，是吧？破费了，破费了，破费了，别晚了。从今以后就交给你了。啊、如果呀、啊，要是有见面礼或者是红包之类的，嗯、这就是太好了。啊你也快上了，你都跟林青雅说什么了？他说给我一个亿，我才要跟你离婚。五亿？五亿？没有，你不也没介绍我的事儿吗？是谁？林先生，你喝多。我之所以没有接受你的事，不是因为我不想接受，而是因为我想尊重我的意见。至于我跟林青霞为什么会同时出现在晚宴上，是因为当初他想向奶奶道歉，并且也当面解释了之前的过错。我没有一个人，只是我没想到，原来陆先生这么值钱，一个亿。你不如多考虑考虑我，我问你钱。陆家子孙没有利益，只有私利。预付彩礼钱，你没有给选择。但是林青雅救过你的命，这是事实。你最大的愧疚，就像风筝线一样，陷在他的手里。他那边一扯，你就过去了。我不想夹在你们中间。看吧，叔。季寒，我想见你最后一面。快去吧，人家找得起。好
接好了，接，接，接好了。我有同学，我爸把我一个人关起来，一个人在国外，没有你，我根本活不下去。那你应该打给你爸，而不是打给我。我只想在死之前，死尽你最后一面。你的目的很成功，记，这是你第一次用自杀威胁，要是有第二次。我们亲手做。建华，我是真的爱你，我是自卫，不就是为了嫁给你？你不记得吗？那会儿你生病反复的时候，一直都是我陪在你身边照顾你。难道我们五六年的感情还比不上一个结婚几天的女人吗？你知道老夫人不让你离婚，我可以去找李婉谈。为什么？穆小姐不愿意吗？我必须求你，我可以给她下跪。我，我什么都可以做。她愿意。是我的问题。文倩，自从你回国以来，几次三番让他误会，别以为我说你妈。姐，才几天就让陆静涵死心塌地，是你逼我动手的。静涵，三天后，我们临时承办的首届王室皇冠设计大赛就要开始了，届时会有很多著名的珠宝设计师来参加。我可以代为邀请明晚，到时候当着你的面，我亲自向他解释。记住你的承诺。到时候当着你的面，让他身败名裂。哼，你说，要是邀请女人来参加设计大赛，他会不会开心？我不死。你惹了我少奶奶生气了。呃、嗯、，boss， 哄别的女人不敢说，但哄少奶奶肯定行。能参加皇室王冠设计大赛，是很多珠宝设计师毕生的梦想。很多人穷极一生，也只有羡慕。带上陪伴团，去和人家交涉，无论如何也得逼他们让进行设计大赛的承担责任。呃 ，boss。以您的地位，只需要向林家讨几张表情函不就行了？何必要买下承办资格呢？要是这个位置你来坐，不，不敢不敢。属下，这个去办。快快快！静海总部总裁秘书长，赵先生来了。秘书长，快，好。听说是赵先生过来做邀请函的。你进入设计大赛，就当我皇室贵族设计珠宝。我要是这辈子能继续看你演的珠，林小姐，这是总部亲自为你拿下的邀请函。我，我自己上前。没有不怕。您配，少奶奶，您配，您顶配。BOSS 为了让你参加，直接花十几个亿，硬是从林氏手里抢走了设计大赛的承办资格。老板，救命！爸爸被人绑架了，会带着钱来赎我呀、啊！说什么？还还还卖我？钱呢？欠我的十万块钱赌债，你打字。算了，说话。我女儿让班长过来了，妈，刚刚给她打过电话。快点，温女士，有好多好多的钱，你一定能还上。我今天要是看不到十万块钱，我他妈剁了你！哎、啊、呦，救命！我替他还。林小姐，还得有二十万，他留下，你们不是还行啊，老徐，看上贵人，常来玩哈。文总，谢谢，小姐，谢谢你，你这是干嘛呀？老东西，我救了你，可是有条件的。明天我要你女儿参加设计大赛的设计图纸。你为啥利用我？害怕我？我我,我不干。你不干可以，一张图纸而已，我有的是办法。你不是，你的命。可就不保了。陆先生，你怎么先生？我在我上班呢。这场活动就是我承办的，我这也算是上班吧。终于来了。原来陆先生在这儿，我无法进来。姐，你
。如今韩静然为了讨你开心，花了几十个亿抢走了我们明世的大会承办权。今晚我一定把你赶出云海。你要的东西我弄来了。事成之后，我会想办法让你重回。不用，我只是想看到明晚的下场。给我钱。明晚，你害我被珠宝设计行业封杀，你没有想到自己也有这一天吧？王世宏范进云海城珠宝设计大赛即将开幕，再请来参加本届云海市珠宝设计大赛的设计师们，您将自己的设计作品、优胜者的设计稿将直接演示进入皇室王冠的设计总决赛，享誉全球。怎么犹豫了？难不成设计稿是抄的？心虚了？香丽，你怎么会在这儿？看见我很惊讶。也是，你是大名鼎鼎的珠宝设计师，而我是个被封杀的污点设计师，确实不应该出现在这里。好好享受你为数不多的好日子吧。你什么意思、啊？很快你就和我一样被钉死在耻辱柱上，你会比我更惨。这不是那个超西林小姐被赶出云海的设计师吗？她怎么在这儿？本次设计大赛投票正式开始，台上展示作品为一号到四号，请诸位根据自己心仪的作品，把自己的票投入对应的投票箱，票选最高者为本次设计大赛的冠军。竟然还设了赌局，没想到我随手起的花名，竟然还有几分名气了。早知道认真想个正经。你 boss， 你在台上有几份作品？哪个是你家？我猜你也不知道。哎、嗯，我知道，林小姐是网上著名的设计师。哎，您不上网八卦，肯定知道。投票结束。本次冠军设计稿为四号，恭喜林小姐成为本次设计大赛的冠军。忘记接小号了。比赛结果不算，他抄袭。嗯、林婉小姐提交的设计图纸是抄我的。我想，这是我去年在国外设计品牌首页，和林万小姐提交的设计图纸一模一样。boss， 这是有蹊跷。五分钟，收场。是。不可能，怎么可能一模一样？林小姐。怎么解释？冒牌货就是冒牌货，就算被捧到台上，也上不了台面。我劝你啊，还是乖乖认了。自己往设计。听见没？赶紧滚！我没有抄袭，没有抄袭。我堂堂首富，零世千金，有必要诬陷你吗？你拿得出证据吗？没有的话，谁信 ？boss， 你在干什么呀？我在，你发现一个可疑人。封锁所有出口，取监控室，快！所有人把出道封住，其余人立刻被包打。发现可疑人员，立刻动员！耶！静海财团总部办事。我、哦、，boss， 他就是曾经身边那个可疑人员，是云海欺压他的那个弟兄，后来被你下令赶出来。
，把人捞出来。不许这里，你在哪里？今晚成立的设计部是不是你的？是我说的。为什么你需要有时间？你是怎么提前完成的？你放了？你是谁？为什么连金海集团的人都听你指挥？我没有必要指挥。你管他呢？你想帮你吗？我偏不说。犯罪的心不是你的。不是，是徐震，是明晚那个赌鬼出去，是他把这个赌子偷出来，我才有时间做成成品。抓呀！你们抓了他，明晚照样身败名裂。哈哈哈！明晚晚上再讲。是世界首富。静海财团掌权人，我相信他，我相信他。我一个是，我一个是，我相信他。你谁呀、啊、你？林静雅小姐，证据确凿，要你相信她有个密哦。证据确凿。静涵，我知道你关心明晚，但是现在事实已定，你也不能包庇她呀。那些事，我都知道，放心。把人带上来。爸，爸，你不是说你被人绑架，让我拿钱处理吗？为什么拒绝过来？等你啊，这老爸守着节奏啊，咋没有你剁掉？哎，对了，老爸不渴，我喝杯水喝。你就不能不赌钱了吗？不赌钱我干什么呀？我又没有儿子，啊，陪你妈一辈子吧，到头来啊，也得不到她的芳心。有钱，我还有什么底呀？爸，哎，你快找什么呢？啊、没没找什么，我我活动活动筋骨啊，筋骨。喝口水压压惊。哎，好嘞好嘞，老爸，肚子也饿了，别到处啊，别吃了吧，短吃了啊。好。是爸偷拿了我提前画好的设计图。四月放，明再见。林小姐，我自愿放弃比赛，这件事情，还请你告诉我一下。刘先生，这件事情，林先我不能眼睁睁看着父亲被抓走。还好我提前拉了徐震下水。现在找到证据又能如何？我就不信他能弃自己父亲不顾。既然林小姐自愿放弃比赛资格，那此事我便不再追究，此事便作罢。嗯，我从未听说过施暴者还不追究人。林小姐，说这一块不太像话。林远小姐都已经承认了，陆先生，您还有什么证据吗？有没有证据？能带。陆先生，我说过了，我自动退出比赛。你和你的初恋情人打金骂心的不管，那我的事情也请你不要插手。我希望你可以尊重他。就是他，偷窃读者，蓄意诬陷。小丽，你胡说，根本不是他，是明晚他爸。哦。你怎么会知道？不知道的人，莫非你就是那个幕后毒手？林清雅，我劝你想好了再开口。不是，我没没有。是你逼迫许峥去偷毒者，诬陷小姐。算好了他心愿，就算事情败，也不会走。只是退赛罢了。林清，当真会算计？你就不怕我灭了你的毒手？静涵。你听我解释，我只是想让林婉，想让他退出，想让他离开你。收起你的小心思，要是让我知道你再对他有哪种意图
，真的可惜。你需要一次见识的人是他。好，我说，是他，是肖丽，气度一万小姐，被令我的徐先生偷盗图纸，指认林婉抄袭。林婉小姐是无辜的，都是这个女人，她才是罪魁祸首。是他嫉妒林小姐，让我和徐先生偷盗图纸。成事不足的蠢货，早知道刚刚就应该杀了他，一劳永逸。陆先生和林清雅说了什么？怎么他突然变了口风？不就完事了吗？跟他道歉，别忘了大三之前的是怎么相处的。我跟他道歉，他是谁啊？我可是林氏千金。林氏。林清雅，就凭你利用我将林婉平来献丑，信不信我分分钟灭了你们林氏？对不起，我误会你了。还有上次，我以自杀的理由威逼金寒来见我，他并没有因为我抛弃你。你满意了吗？贱人，你给我等。让我们恭喜静海珠宝行林婉小姐在云城珠宝设计大赛获得冠军，免试进入皇室王冠设计大赛。让我们拭目以待，期待星星林婉小姐。是吗，我不能。该说对不起，该道歉的一切是我，而不是我去。我保证，我再也不陆先生，我都有点不敢确认了。你真的只是一个普通的小丑。你们，你别得意的太早。我告诉你，陆静涵迟早是我，根本连他是什么人都不知道。你根本不配他。我告诉你，他不爱你。小时候他生病的时候，还有危险的时候，就他的人是我。后来他狂躁症发作，痛不欲生。也是我在他身边陪着你，不过就是我的一个替代品。他只不过是碍于陆家家训不便离婚。我劝你最好识相，早日退出。救他的人真的是你吗？我看未必。夫人这话是什么意思？救过世的人难道不是林清雅？你什么意思啊？没什么意思，我只是想告诉你，陆先生不是一个可以珍藏的物品。我不会跟你争。你不用针对我。小婉，回家。明白，是你逼我安排下去。三日之后，顾老夫人日夜，我要让所有云海人都见证林婉身败名裂。今天从比赛现场出来，我听见夫人和林小姐谈话，好像夫人怀疑当年救您的人不是林清雅。你在听吗 ，boss？ 喂，你先去调查。你在忙吗？啊，没有，不忙。今天，谢谢你啊。保全了我爸，还帮我证明了我的清白。你要怎么信我？赌什么？你是怕我亲你吗？没有，我才不怕。你对林清雅也这样吗？没有，我们俩是清白的，相信我。林小姐来了，来了，林小姐，林小姐，林小姐，请问你这次跟慧慧有什么新的目的吗？林小姐，林小姐，请你回答我们一下，林小姐，林小姐，林小姐，请你回答我们一下，林小姐。这次是我回国后的第一次公开露面，感谢大家捧场。但是我这次来的主要目的是来给陆老夫人贺寿，所以请大家不要问不相关的话题。林小姐，几天前您在社交平台上曝光，将会以陆氏掌权人未婚妻的身份出席陆老夫人的生日宴会，是因为你们好事将近了吗？据说陆夫人今日生日宴并没有邀请您，请问您有什么要说的吗？来的正好，那就要问问这位林小姐，为什么要插足我和静涵的感情呢？插足
。我吗？林小姐，你是不是搞错了？小三，就是他，我认得他，他就是静海集团的一名小职员，他使了见不得人的手段，小三上位。林婉毫无背景的炮灰，你拿什么和我云海首富千金斗？我胡说什么了，林婉？难道不是你趁我出国留学抢走静涵？我和静涵从小青梅竹马，都是你这个贱人把她从我身边抢走。我想你误会，结婚这件事，我和陆先生各取所需，不存在上位的问题。哼，各取所需。金寒需要你什么？需要你的穷酸，需要你的没见过世面，还是你那个只会拖后腿的家世？林小姐，不是所有的事情都可以用钱衡量的。哎呀，又真是又当又立呀、啊！你费尽心思嫁入豪门，现在又在这儿假装清高。林婉，你也不看看你这副下贱样，一个瘫在床上的废物母亲，一个赌鬼爹。你要不是费尽心思嫁入豪门，恐怕你一家子早就饿死了。林静雅，我劝你说话放肆，够尊重你了吗？小三，小三，赶他出去，他就是小三，赶出去，赶出去，小三，把他赶出去。住口！谁敢让我陆家孙媳妇滚出陆家，翻了天了！翻了天了！奶奶，别，你奶奶，大家看。这才是我陆家邀请来的孙媳妇，你算是什么东西？敢在我的眼皮子底下欺负我的孙媳妇，你是在欺负我陆家无人吗？嗯，我看你是老糊涂了吧？他就是个穷本小，你非要为了他拆散我和静香，论家世地位，只有我才能配他。论家世地位，放眼望去，谁堪匹配我们陆家？一个区区云海首富，我会看得上吗？你。小姐，我不知道你跟静涵怎么解释的，让他误认为当年是我把你赶出云海，逼着你离开他。但当年明明是你逼着我给你钱。死老太婆，就你话多，我去死吧！啊！奶奶，奶奶，叫医生快，林小，叫医生快。林婉，你恨我就恨我，为什么要推奶奶？林婉。你恨我就恨我，为什么要推奶奶？不是我，我是想要去扶奶奶的。就是你，我都看见了。真的不是我，我也不知道怎么了，好像……你别狡辩，我都看见了。如果不是你的话，为什么只有我和奶奶传下来了？陆先生，你也不相信我吗？我不是吧？但我来的时候，可能是你的。你先送他去医院。你什么时候回来再说。哎，你也不相信，陆先生。金涵，我好痛啊！想跟我斗，我想得到的就从来没有失手过。陆先生，我们离婚吧。老太婆，你宁可真硬，这都没死，那就不能怪我再送你一程了。为了我和你宝贝孙子的幸福，你就别醒过来了。建涵，真的不是我，我是来探望奶奶的。你要相信我，一定是林曼那个贱人。林小姐 ，boss 的意思是你买一通宴会场的宾客，带头欺辱少奶奶泼她酒的事。boss 是信你还是信少奶奶？这不明摆着呢吗？不然干嘛多此一举设一局，吊你上钩？金涵，我那么做只是为了把你从他手里抢回来而已。明明我们才是最般配的。当年我被奶奶逼着出国，饱受囚禁痛苦，林婉趁虚而入抢走了你。现在林婉什么事儿都没有，凶手明摆着就是他。来，你醒了。林家怎么会养出你这样的孽障？明明是你推的我，当年也是你践踏心病家族，抛下他出国，现在倒好，瞧着他的病好了，想回来抢走他，进我陆家的门，我告诉你，休想！志涵，我跟你说，我从来没有要抛下过你。
，你是最知道我的，我一直都最深爱着你。要不然当年我也会毫不犹豫的去救你。你轻一点，我出车祸的时候我刚回来，此时间我从来没见过你，明哪来的生来？看，我救我的人果然没事。去查，三天之内我要知道所有真相。姐夫，我不是那个意思，你听我解释。李伟他就是个贱人，他就是贪图你身份想要你的钱，你不要让他骗了。他连你什么身份都不知道，还想冤枉他？你去把小婉给我哄回来，哄不回来，你也别回来了。只要没有第三者出现，就还有挽回的余地。是。刚派人送来的。你要别信，给车，人找不回来，你也别回来了。是。boss， 最新消息，信息部已经查清，当年那场车祸救您的，并非林清雅，而是少奶奶。她将您送进医院后就走了。当时林清雅恰好也在医院，所以才有了后来你醒过来。看见他守在身边的事。你是来报仇还是不是吴家妹？说漏嘴了，完了完了，忘记林小姐还不知道 BOSS 的身份了。呃 ，BOSS 他只是说话比较直，他正在爬楼梯呢。不信？这女人，哪里？只能帮您到这儿了，我也不敢强行拖着少奶奶跟我回去啊！放开我！走了，听我说，我没有不相信，当时情况紧急，我愿求救你的去。你老公他们越救着你的话，不是一样的一事，我想。李阳，小婉，我当时只是想把矛头对身上转移，但我没有不信任你啊。走吧，对不起。放开我！是我不好，让你受委屈了。但是我没有不相信你的。但是情况紧急，我约束无条件、无证据的去信任你，他们又会揪着你不放的。所以我才会用那样的手段去保护你。这就是你带走的金子，你想要我的女儿。我错了，我当时只是想把矛头尽快从你身上转移，但是我没有不相信你。我知道你没有不相信。那林青雅救了你的命，她是你做你认知的事实，就算被刺也不成功。于是你自己有点生气。救我的人是你。我一直当场，才知道这个事情。一直以来都是我认错了人，报错了人。当年救我的人是你。确定吗？确定。我，你怎么惩罚我都行，是，放过我。第几次离家出走了？嗯，那也是你先抛弃我的。以后不会了。真没想到，当年救我的人是你。当我知道这个消息的时候，我恨不得立刻马上出现在你面前。我当时有多恐惧，你知道吗？我真的害怕再次失去你。再一次？那第一次是什么时候？是你当初护住我的时候，让我决定活不下去。妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈如果没有你的话。
我可能都见不到你。难怪奶奶说我们是姻缘天注定的。对了，上次奶奶跟我说林清雅救你的时候，我就觉得有点耳熟。小时候我也救过一个男孩，当时因为身上没钱，我就偷偷把他扔在医院了。但你吃大亏了，我就只剩钱。也并不吃亏呀、啊。现在人都是我的了，陆先生，你到底是什么人啊？整个静海财团都是我的，你说我是什么人？静海财团掌权人，全世界都想嫁的世界首富，现在就在我身边。世界首富，金海集团大 boss 提交我们公司，据说是为了皇冠大赛的事。对吧？这怎么可能呢？我看不一定，世界首富怎么可能关心一个小设计比赛？说不定他是为了某个人呢。要是为了我，哎呀，你别臭美了，怎么可能嘛？陆先生已婚，而且他的老婆是我。哼。前任部长江浩被开除以后啊，静海珠宝行一直都是我在管理。迄今为止啊，我们拥有全云海最顶级的设计师团队。老板。你们肯定要被开除的。我敢杀他们的面子。对呀、啊，你们一上午赶紧来，还这样，这样吧。你这样不好。嗯，确实是没有在卧室。我事先说好，你不许对外公布我们的关系，我可不想让别人觉得我是靠关系上位，忽略我的才华。原来我老婆喜欢地下恋，公司。老子。这，呃 ，boss， 总部安防系统遭受攻击，大量客户信息外泄。总裁，有个乞丐自称和你有约，强行闯进了你的办公室。林小姐，我想你会需要，因为我不请自来。你就是被陆静涵赶出云海的那个云尘。我需要你干什么？赶紧滚！林小姐，别急嘛。你呀、啊，黑了我夫人，被陆静还当众赶了出来，连面亲师傅说还提问你的项目，你难道就不想复仇吗？啊！我在静海待了十年，不知道他的漏洞在哪，我有办法让他报上，到时候就能这么跪下来，求你回心转意啊！哎，目前上午准备完，把所有的要求谈过去。专车保险，目前所有的乘客系统被中国全是老公司。需要多久的路程？三天，最快也要三天。是不是？现在估计不出来，至少也要一千亿。去调查律师，不管结果如何，直接施压。现在这么乱，前三个部的工作人员危险定罪，关闭本人同意。放火飞山，引蛇出洞。boss， 你这是这个。嗯，大家辛苦了，今天先到这里，回去养精蓄锐，明天再战。等一下，陆先生，你先别停止，直接告我们调查。有人匿名举报你涉嫌偷税
，董监局自动紧急保全，勒令你停职接受调查。哦，是吗？请配合我们调查，不要做无谓的挣扎。对，你们想怎么？扣车、扣房、冻结人工资金、开卖自动化产品，怎么样？我听你们想的还蛮多。谁叫你把柄这么多，树底还这么多人？现在把柄还被别人抓住了。有监局的话，您说，咱们嘴上说的，就是。你们想的是借酒不下班回家，你要不要？要是我以后没钱了，我,我认识你的时候一点没钱。这不一样，之前是有钱没告诉你，我现在没钱时，我们有可能会被赶出去，没有房子，没有存款。没关系，有我呢。告诉你一个好消息，我们市文化世界大赛，我的设计图，总评选第一名。到时候决赛的时候会有加分哦。等我成了世界著名设计师，吃吧，尝一尝。<笑>